우리 제한적 또 선택된 집중 축복 우리 모두 누렸을 텐데요 오늘은 주일입니다 예배 축복을 누리는 날이죠 함께 원내스의 축복 그 집중의 응답 누리는 은혜의 수출 믿습니다 찬송가 539장 찬송 드리겠습니다 너 예수께 조용히 나가 내 모든 짐 내려놓고 
찬송가 335장 찬송 드리겠습니다 크고 놀라운 평화가 내게 있네 이 세상에는 없는 평화 찬양 드립니다 사님 나오셔서 구역 공과 메시지 선포해 주시겠습니다. 어, 세 가지 집중과 영원한 응답입니다. It is the three concentrations and the eternal answer. 세 가지는 뭐며 뭘 집중해라는 거죠? What are the three things, and what must we concentrate on? 자, 여러분이 응답받는 부분이기 때문에 참고를 해야 되죠. And these are aspects you must receive answers to, so you must keep them in mind. 그냥 응답이 아닌 영원한 응답이 다 있습니다. And not just any answer, but the <웃음> eternal answer. 앞으로 조금 그 계속 여러분 이해될 때까지 강조를 좀 하겠습니다만은 꼭 알아야 될 부분이 내가 어떻게 응답을 받을 수 있냐는 거죠. And we'll emphasize until you understand. But the question is, how should we receive answers? 자, 이 부분이 굉장히 중요합니다. And this is very important. 어, 여러분이 기도 응답을 받는다면 
어, 세상도 살릴 수 있고 모든 것다 살릴 수가 있죠. Prayer, 그러면 기도가 뭐냐 하는 겁니다. Is, 어, 어, 기도의 실제적인 그 정체성이 뭐냐 하는 겁니다. And what is the actual identity of prayer? 그래서 이제 구원받은 사람에게 있는, 있는 가장 중요한 건데 이 기도라고 하는 것은 가장 중요한 영적인 호흡입니다. And it's the most important aspect of a saved individual, and it is the spiritual breathing that is prayer. 만약에 여러분이 육신적인 호흡이 잘안 되고 있으면 병이 나죠. If your physical breathing is not going well, then you'll be sick. 근데 그런 표시가 나지만은 내가 기도를 할줄 모르면 영적으로 호흡이 막힌 거예요. 이게. And the signs will show of that, but if your spiritual breathing is not taking place, you're spiritually stuck. 그렇게 숨 쉬는 게 제일 중요한데 영적인 이 호흡이 기도란 말이죠. 그렇죠? And breathing is the most important thing. The spiritual breathing is prayer. 쉽게 말하면 아주 내가 생명을 누리는 이게 기도입니다. It simply said, "It's truly enjoying life." That is prayer. 그러면 기도의 내용이 뭡니까? Then 이 what, 기도를 하는데. Then what is the content of prayer? 예수님께서 이렇게 설명하셨어요. Jesus explained it this way. 기도 가르쳐 주세요 하니까 하나님의 나라 이만으로 기도해라 그랬습니다. They asked him to teach them to pray. He says to pray for the kingdom. 그래서 여러 가지가 나왔어요. And he mentioned several things. In the Lord's prayer. 여러 가지 나오니까 오해할까 싶어서 한번더 설명했어요. So 기도로 가르쳐 주시는 그런 예수님이 마태복음 6장 32절에 뭐 이런 거 저런 거뭐 기도 달라 할 필요 없다 그랬어요. 하나님 다 아시는 이라. 그러면서 하시는 말씀이 너는 오직 그의 나라와 의를 구해라. Seek first his kingdom and his righteousness. 그리하면 모든 것을 다해 주시라 했습니다. 자, 기도 내용은 하나님 주신 보좌의 능력을 내가 누리는 것인데 그 내용인데 여기서 나온 게 예수님 말씀한 중에 이 영적인 망대. And enjoying the prayer is truly enjoying the throne of heaven. It is the spiritual partisan. 그러므로 이 망대는 움직이는 망대란 말이에요. 그러니까 이 여정이 필요하죠. And this mobile a uh, partisan is moved so you, you need the journey. 이게 기도 내용입니다. That is the content of prayer. 예수님이 직접 설명하셨어요. Jesus explained this himself. 그리고 우리 이 기도를 계속하는 겁니다. 여기서. And this is the prayer that we continuously do. 이 기도에 이거를 777이라고도 볼수 있죠. And we could call this 777. 그러면 이 기도를 하는데 도대체 응답의 시간표는 뭐냐 그죠? And while doing this prayer, what is the time schedule of answers? This is also very important. 자, 모든 신자들이 이거 많이 놓치기 때문에. Because many believers lose out on this. 자, 기도 내용 모르지, 기도 자체가 뭔가를 모르니까요. 기도 응답을 받을 수가 없는 거예요. They don't know the content of prayer. They don't know what prayer is. That's why they cannot receive answers to prayer. 예, 이 엄청난 비밀을 알면 가장 먼저. 누림이 일어나는 겁니다. And if you know this immense secret, right away you can enjoy. 예수님이 감람산 말씀하시기를 예루살렘 떠나지 마라. Jesus said on the Mount of Olives, do not leave Jerusalem. 아니 전 세계로 가야 되는데 예루살렘 떠나지 말고 이랬어요. He said to go to the ends of the earth, but he says don't leave Jerusalem. 아버지 약속한 걸 기다리라. So wait for the promise of my father. 기다림이죠. It is to wait. 그리고 또 반대 얘기를 했어요. And then he spoke of the opposite thing. 성령 충만 받고 능력 받을 것이다. You receive the filling of the Holy Spirit, you'll see power. 그러면 땅 끝까지 가라. Then you will go to the ends of the earth. 이세 가지입니다. These three things. 누림과 기다림과 도전입니다. To enjoy, to wait, and to challenge. 여러분이 기도해서 이 부분이 굉장히 중요해요. And in your prayer, these are very important aspects. 뭐. 답답할 것 없어. 하나님 여러분 함께 계시고 영으로 눈에 보장 가시기 때문에 언약 누리는 거. You don't have to be frustrated. God is with you in spirit. Just enjoy the covenant. 어 사실은 급할 게 없는데 우리 급하지요. 
기다리는 겁니다. There's no need to be urgent, but we're always urgent. You must wait. wait. What do we wait for? 하나님 나라의 일이 분명히 이루어집니다. The works of the kingdom of God will absolutely be fulfilled. 많은 분들이 이 부분을 안 믿기 때문에 다 놓치는 거죠. And because people don't believe this, they lose out on all of it. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할 지니라 예배할 때 얘기잖아요. God is spirit. His worshippers must worship in spirit and in truth. We say that every time we worship. 눈에 보이지 않게 여러분에게 성령으로 분명히 역사하시기 때문에 언약 잡고 누리는 겁니다. Invisibly God is working through the Holy Spirit. That's why you enjoy the covenant. That is prayer. 그러면 반드시 응답이 옵니다. Then rightly the answer will come. 기다림입니다. You wait. 걱정하지 that. 마세요. Don't worry. 그리고 뭔가가 보임 땅 끝이 보입니다. Then you will see the ends of the earth. 땅 끝이란 말은 내가 꼭 해야 될게 보인다 이 말이에요. The ends of the earth means something you must do. 도전입 To challenge. 쉽게 한 사람은 예를 들어 보겠습니다. We'll give you one easy example. 아 요셉이 억울하게 말이죠. 너무 위급하게. 노예로 팔려간 거요. And Joseph was sold into slavery very quickly. 보디바르 집에 간 겁니다. He went to the house of Potiphar. 본인이 선택할 수 없잖아요. And he couldn't make any choice. 거기서 언약을 누린 겁니다. But that is where he enjoyed the covenant. 그러니 뭐 놀라운 일이 일어났잖아요. An amazing thing happened. 요셉이 노예로 있는데 역사를 나니까 야너 노예 하지 마너 노예가 아니야. And Joseph was a slave, but works arose for him, so he says, "Don't be a slave. You're not a slave." 완전히 가정 총무를 시켰어요. He made him the greatest manager of his household. 그 불신자가 한 말이 있습니다. That's something the unbeliever said. 여호와께서 범사에 너와 함께 하시는구나. Says God is with you in all that you do. 이게 기준입니다. 불신자 여러분 쳐다보고, 야, 진짜 하나님의 축복을 받구나. 이게 시작이에요. That is the standard. Unbelievers must look at you and say, "Wow, God is with you. It will absolutely come." 그러면 도전할 수 있는 길이 보입니다. Then you will see the path to challenge. 이게 기도입니다. That is prayer. 그러다 보면 중요한 뭔가 모르게 기준이 나와요. And then very important standard. 어떤 목표가 나올 거 아닙니까? 기도를 하는데 뭐가 목표입니까? You will see the important goals that you must do as you pray. 여러분이 낙심하지 말고 오늘 예배 드릴 때만 기도 잘해도 반드시 응답이 오는데 뭐가 보입니까? And if you're not discouraged, if you just pray well, even during the time of worship, it will answers will come. What comes? 드디어 이게 보입니다. Finally, you'll see this. 하나님의 절대 계획이 보입니다. You will see God's absolute plan. 여러분들, 여러분들에게 야, 이 하나님 절대 계획이구나. 이게 보인다니까요. And you realize, wow, this is God's absolute plan. 이때부터 역사가 시작됩니다. And that's when works arise. 그러니까 전혀 어, 기도 응답 못 받는 신자 너무 많거든요. 다 놓치는 겁니다. There's so many believers that don't know how to pray and they lose out on everything. 네. 여러분이 응답 받으면 끝입니다. But if you receive answers, that's it. 그래서 여러분이 하나님의 축복을 받으면 다른 사람을 살릴 수가 있어. And so if you receive the blessings of God, you can save other people. 거의 다 기도니. 기도 자체가 생명을 누리는 영적 호흡이라니까. And it's all through prayer because prayer is the spiritual breathing that you enjoy life. 무슨 응답 받을 것이냐 그것도 걱정 안 해도 돼요. You don't even have to worry about what answers to receive. 이미 내용은 준 겁니다. Because already the content has been given to you. 엄청난 보좌의 망대를 줘요. The immense bartizan of the throne. 엄청난 이 여정 이정표를 알려준 겁니다. You have been known this important journey and guidepost. 그러면 이들을 숨겨. Then just enjoy these. 그때 이게 보입니다. Then you will see this. 여러분에게 절대 계획이 보여야 돼요. You must see the absolute plan. 보일 겁니다. And it will be shown to you. 그 이전에 안 하는 게 좋습니다. And before that, don't do anything. 안 하면 됩니까 뭐? 누리고 있으면 돼요. And you might say, oh, how could I not do anything? Enjoy. 어, 여러분이 급하지 아무도 급할 일이 없어요. You're urgent. There's no other reason to be urgent. 분명히 여러분을 향한 하나님의 절대 계획 이 있습니다. There's an absolute plan of God for your life. 한 분도 낙심하지 말고 찾아내야 돼요. Not a single person should be discouraged. You must discover it. 뭐 솔직한 말로 저는 이거 찾아지기 전에는요 응답이 안 오더라고요. Frankly, before I discovered this, no answers came to me. 이거 찾아고 난 뒤에 
응답이 오기 시작해. 그러면 나머지 중요한 게 나오죠. And then the rest of the important things will come. 어떻게 기도하면 그냥 여러분들이 아침에 눈딱 뜨면 기도하기 시작해. How do you pray when you wake up in the morning? Open your eyes, you begin to pray. 아니면 어차피 눈뜰거 아닙니까? 눈 떴을 때 5분이라도 기도해. Or you're going to open your eyes anyway. When you open your eyes, just pray for five minutes. 오늘 저는 그 자료팀에게 소개하려고 책을 한 가져왔는데 일본 의사가 쓴 책이에요. 어, 1분만 당신이 천천히 호흡하고 묵상하면 뇌는 살아난다. And I brought this book to my Japanese doctor to show our material team. But if you just for one minute slowly breathe and do meditation, your brain will come alive. 이 뇌가 그런 평생을 한 의사가 한 얘기예요. This is what this neurology doctor has spoken about. This is something who studied the brain for his entire life. 대부분 사람 기도 모르고 있습니다. 엄청난 겁니다. So many people don't know about prayer. It's a big answer. 그렇습니다. 어떤 어려움이 와도 괜찮습니다. 하나님은 여러분과 함께 계십니다. 불신자 알아듣지도 못하는 거예요. 그러니 고통 속에 빠지는 거예요. 그럼 여러분들이 이제 뭐냐? 어차피 잘거 아닙니까? 그때 5분만 기도해도 돼요. 이제 낮에 사람 만나면 뭐 여러 가지 소리 듣습니다. And when you meet people during the day, you will hear so many things change it into prayer. 여러 가지 많이 보일 겁니다. 기도로 받고. You'll see many things change it into prayer. 이것만 했는데 다른 세계 완전히 보입니다. Just doing that, you will see completely different world. 이걸 보고 삼 집중이라고 합니다. That is what we call the three concentrations. 모든 문제 속에는 답이 있습니다. In every problem, there is an answer. 참는 게 아니요. There's an answer. You must discover that. 여러분에게 힘든 일뭐 여러 가지 갈등 그거는 여러분을 특별하게 하나님이 뽑아내려고 하는 갱신입니다. Many of the difficulties, the conflicts, all those things is God's way of having you renew and uproot the bad things. 그리고 뭡니까 위기가 왔다 자세히 쳐다보면요 기회입니다. And if you look at the crisis very carefully, it's an opportunity. 그걸 보고 삼 응답이라고 합니다. That is what we call the three answers. 자 드디어 여러분에게 눈에 안 보이는 플랫폼이 만들어지기 시작. And finally, the 굉장히 중요해요. Invisible platform begins to be made for you. It's very important. 예 이상하게. 그, 그 사람 가는 곳마다 역사를 나누고 있어요. 그렇죠. Goes, 어떤 사람은 가는 곳마다 일이 안 돼. 그 그리고 사람이 모여들어. 그리고 막 사람이 살아난단 말이에요. 플랫폼 파수망 파수망대와 안테나입니다. 그걸 보고 삼 세팅이라고 합니다. That is what we call the three settings. 이거는 앞으로 조금 계속 강조할 건데 여러분 찾아내야 돼요. 일곱 개로 보이지만 그냥 하나입니다. 기도가 뭐냐는 겁니다. And I will continue to emphasize this. You must discover for yourself. It seems like seven things. But it's one thing. Don't lose hold of it. It's concentration and prayer. 특히 우리 장모님들이나 권사님들은 나이 들어가기 때문에요. 다른 거 필요 없습니다. 이 하나님 주시는 걸로 힘 얻어야 되는 것입니다. Elders and encouragers, you're getting older. You don't need anything else. You need to live with the power that God gives. 그리고 혹시 조금 우리 막 아픈 분들은 참고하시면 좋습니다. 삼 집중에 아침에 저는 일어나서 오 분만 기도한다. 그렇게 하지 않습니다. 눈 뜨면 모든 그 움직이면서 기도 시작해요. And people who are sick, it's not just five minutes a day for you, but as you continue to move, you must continue to think of prayer. 그때는 굉장히 편안한 호흡을 해야 돼요. You got to do very peaceful breathing at that time. 예, 밤에는 이제 메시지가 정리해야 되니까 좀 깊은 호흡으로 나가게. And at night you can organize a message, so you need to do deep breathing. 낮에는 좀 여러분들이 힘을 얻고 다른 사람 살리는 이런 부분을 기도해야 되겠죠. During the day you must do the prayers to save people and to gain strength. 이러면 시간이 많이 갔습니다만 반드시 세 가지가 옵니다. But if this takes place, three things will absolutely come. 뭐죠? What are they? 꼭 해야 될게 나옵니다. There are things you must do. 
해도 되고 안 해도 이게 아니고 꼭 해야 되는 응답이 늘 눈앞에 보입니다. It's not something that you must, you can or cannot do. It's something you must do. 이때 그부터 집중하잖아요. 그걸 보면 뭐라 합니까? Take a hold of that to concentrate. We call that 제한된 집중. A limited concentration. 이게 기도 응답의 굉장히 중요한 원리입니다. This is a very important principle to answer to prayer. 이 공간 여러분 내용 읽어 보시면 돼요. 이걸 보고 뭐라 합니까? You could just read the text. Well, what do we call this? 오직 only. 그렇게 되는 겁니다. That's what happens. 이때 하나님이 주신 게 분명히 응답으로 와요. And absolutely, what God has given you will come to you as an answer. 그걸 보고. 선택된 집중. That's what we call the selected concentration. 이게 뭡니까? What is this? 이 답을 보고 공간 내용을 읽고 같이 성인 찾아보면 돼요. 유일성. You could read uh, the verses in the text. 이게 나옵니다. But this is uniqueness. 여러분 낙심하지 말고 기도 찾아내야 돼요. 여러분 이 힘이 있으면 어디에 있어도 괜찮습니다. Don't be discouraged. You must discover prayer. If you have it, you'll be okay anywhere. 여러분이 기도의 비밀 알면 무슨 일을 만나도 괜찮습니다. If you know the mystery of prayer, it doesn't matter what situation you are met with. 제가 그 40년 전도하는데요. 안팎으로 굉장히 공격 많이 받았거든요. I've been evangelizing for 40 years. I was attacked from the outside, from the inside, so many times. 지금도 많이 받아요. 엄청 많이 받았어요. Even now, I'm attacked from all sides. 증거. 저는 지금까지 전도하고 있습니다. 있습니다만은 제 어렵게 만드는 사람들 단한 명도 복음 운동 못 하고 나 갔어요. 걱정하지 마세요. The evidence is that I'm evangelizing even now, but the people that attack me, they don't evangelize now. They or they passed on. 그래서 여러분이 이 비밀을 누릴 수 있다면 어디에 집중해야 될 것이냐 나오죠. And so if you could enjoy this secret, you know where to concentrate. 세 번째 겁니다. Number three. 여러분의 모든 것이 합쳐져서 나중에 응답으로 연결돼. And everything will get connected into answers. 그걸 보고 oneness 집중이다. That is what we call the oneness concentration. 이때 여러분에게 재창조의 능력이 나와. And that is when the power of recreation comes to you. 확실합니다. Sure thing. 사람의 말은 존중하지만은 듣지는 마세요. Respect the words of others, but don't listen to them. You must pray. 여러 상황을 참고해야 됩니다. 속지 마세요. 기도하세요. You need to take into consideration many situations, but don't be deceived. You must pray. 여러분이 살아야 다른 사람 살릴 수 있습니다. You must live to save others. 사단의 말 듣지 말고 여러분이 응답 받아야 가문도 살릴 수 있습니다. Don't listen to the words of Satan. 그렇죠? You must come alive to save your family. 본문은 성경 여러분 나중 읽어 보면 같이 구역 공간 할 때나 만났을 때는 성경을 같이 찾아보고 읽는 게 좋아요. And so when you're met in your districts and you're having your meetings, it's good to look up the verses. 저는 여기서 이제 방향만 얘기를 해 주는 거예요. I'm going to give you the direction here. 그러면 이런 결론이 나오죠. And this is the conclusion you'll reach. 하나님이 나의 절대 망대를 세워 주실 겁니다. God will raise my absolute partisan. 반드시 그렇습니다. That is absolutely the case. 여러분만 안 속으면 돼요. 여러분 한 명이 응답 받으면 남편이 문제 되는 게 아니고 아내가 문제 되는 게 아닙니다. 여러분이 응답 받으면 다 살릴 수 있어요. Just don't be deceived. It's not the husband or the wife's fault. If you receive the answer, everyone will live. 그런데 나는 왜 이런 어? 불가능한 일이 내 앞에 왔습니까? And people ask, why is this impossible situation in front of me? 이런 문은 사람도 많습니다. So many people ask that. 바울은 이렇게 고백했잖아요. But Paul confessed. 왜 나는 많은 사람 고치고 다른 사람 살리는데 내 병은 못 고칩니까? Why did I heal and save many people, but I cannot heal my own disease? 바울이 고백했잖아요. Paul confessed. 알고 봤더니 하나님이 나에게 세상이 알지 못하는 큰 은혜 주시기 위해서. 나에게 사단의 가시를 줬구나. 그렇게 표현했어요. He expressed that God has given me this thorn of Satan in my side to give me the greater grace than anyone else in this world. 그래서 오늘도 예배하시는 중에 하나님의 음성을 듣고 여러분들이 여러분 자신에게 속지 말고 
여러분은 기도해서 세계를 변화시킬 수 있는 능력을 하나님이 주신다. And so don't be deceived through the worship. Hear the voice of God and be empowered with the power to save the world. 증거됐잖아요. There's evidence. 예수님이 그렇게 말씀하셨는데. This is what Jesus spoke. 아니 공부 많이 한 바리새인데 전혀 못 알아. 무슨 땅 끝까지 가서 복음을 전하냐? The Pharisees who are so well learned, they don't even know how to share the gospel to the ends of the earth. 아니 2000년 전에 한 얘기입니다. This is spoken 2000 years ago. 모든 족속이 복음받게 될 것이니까 가서 제자 삼아라. All nations will receive 그렇잖아요. the gospel. Go and make disciples. 그래도 그렇게 됐어요, 안 됐어요? And did it happen or not? 됐잖아요. It happened. 그럼 증거 붙잡고요. Just hold to the evidence of that. 여러분의 생각도 뇌에 각인되고요. 여러분의 말도 각인됩니다. 그렇기 때문에 여러분 자신이 실망하거나 무너지면 아무도 도와줄 수 없어요. Your thoughts, your words, it is all imprinted in your brain. If you get discouraged, no one else can help you. 아무도 여러분을 안 도와줘도 여러분이 영적 힘이 있으면 다 살리게 돼요. But even though no one helps you, if you have the spiritual power, you can save everyone. 이 은혜 정말 오늘 붙잡으셔야 됩니다. 하루 종일 기도하다가 이 은혜 받아야 돼요. Hold to this covenant today. Really pray all day long. Receive this grace. 오늘 여러분 영육간에 건강한 하나님의 능력이 막이 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 오늘도. 새 은혜를 주옵소서 하나님의 참된 능력을 주옵소서 그래서 알지 못하는 사람을 살리는 정인이 되게 해 주옵소서 세상에서 낙심한 자들을 살리는 정인이 되게 해 주옵소서 등등자 세우는 정인이 되게 해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아멘